హలో వ్యూర్స్ నా పేరు డాక్టర్ శశాంత్ నేను క్లినికల్ ఆండ్రాలజిస్ట్ అట్ ఫార్టీ నైన్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ సో ఈరోజు నేను మీకు రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటే ఆర్పిఎల్ టాపిక్ గురించి కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తానండి సో ఆర్పిఎల్ రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటే ఊరికే అబౌవ్ టూ టైమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ పాజిటివ్ సక్సెస్ వచ్చినాక ఫెయిల్ అయిపోతాయి ఫర్ ఎనీ రీజన్ మిస్క్యారేజ్ అయిపోతాయి ఆర్ బేబీ హార్ట్ బీట్ ఆగిపోతే దీనికి రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటారు ఈ సిచ్యువేషన్కి మోర్ దాన్ టూ టైమ్స్ సో ఈ ఈ కండిషన్ చాలా బాధపడతారు పేషెంట్స్ అండ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కపుల్స్ విల్ బీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దిస్ పదిహేను శాతం సో దీనికి కారణాలు కామన్లీ ఏముంటాయంటే జెనెటిక్ రీజన్ ఉండొచ్చు క్రోమోజోమల్ అంటారు క్రోమోజోమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీలో క్రోమోజోమల్ కౌంట్ అంతా ఒక్కొక్కసారి క్రోమోజోమల్ స్ట్రక్చర్ క్రోమోజోమల్ నంబర్ తేడా ఉండొచ్చు డిఎన్ఏ ఎరర్స్ ఉండొచ్చు సో బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్లొకేషన్స్ అంటారు ఇవన్నీ ఎరర్స్ ఉంటాయి క్రోమోజోమ్లో ఇదంతా జెనెటిక్ లెవెల్లో ఎరర్స్ ఉంటాయి ఇది కామనెస్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ సో ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో సెకండ్ టైం ఆర్ థర్డ్ టైం మిస్క్యారేజ్ అవుతే ఆ ప్రెగ్నెన్సీకి ఒక టెస్టింగ్ పంపియాలి ప్రెగ్నెన్సీ టిష్యూకి సో ఆ టెస్ట్ పేరు సిజిహెచ్ మైక్రో ఎరే అనాలిసిస్ అంటారు సో ఫ్లోరోసెంట్ ఇన్సిటివ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇవి అన్ని ఈ టెస్ట్ క్రోమోజోమ్లో ఎరర్స్ వెతకడానికి అండ్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి యానిప్లాయిడీ అంటారు సో అబ్నార్మల్ జెనెటిక్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి టెస్ట్ అది సెకండ్ ఈజ్ గర్భసంచి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో గర్భసంచిలో గడ్డలు ఉంటాయి ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటాయి మిస్క్యారేజెస్ ఛాన్స్ ఉంటాయి రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ సెకండ్లీ సెప్టమ్ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి గర్భసంచిలో ఒక మాంసం లాగా పొర ఉంటుంది మధ్యలో అది బికాజ్ ఎంబ్రియాలజికలీ చిన్నప్పుడు ఆ సెప్టమ్ యాక్చువల్లీ టూ డక్స్ ది ఫ్యూజన్ అవుతే అది కరిగిపోవాలి కానీ అది సరిగా అబ్జార్బ్ అవ్వలేకపోతే అది అలానే ఉండిపోతే ఏమవుతాయంటే ఇట్ క్యాన్ రిజల్ట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిలియర్స్ ఒక్కొక్కసారి ప్రీ టైమ్ డెలివరీ అంటే డేట్స్ ముందుకే డెలివరీ అవ్వచ్చు దెన్ థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈజ్ స్పామ్ కాజెస్ స్పామ్స్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తారు స్పామ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్ అని అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఉంటే హై ఫ్రాగ్మెంటేషన్ దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ క్లాస్ స్పామ్ రిట్రీవల్ చేస్తారు స్పామ్ డ్యామేజ్ ఎందుకు అవుతుంది డిఎన్ఏ అది దానికి మళ్ళీ కారణం వెతికి ట్రీట్ చేయాలి వెరికోసిల్ ఉండొచ్చు నరాలు ఉబ్బినే ఉండొచ్చు హీట్ తాకి ఉండొచ్చు పేషెంట్ మేబీ ఎక్స్పోజ్ టు కెమికల్స్ సో అవన్నీ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి మేల్ పార్ట్నర్కి టు రెడ్యూస్ ది స్పామ్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ దెన్ ఫోర్త్ రీజన్ ఈజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయి మన బాడీలో డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇమ్యూనాలజికల్ సిస్టమ్ సో ఇది సెన్సిటైజ్ అయిపోయి ప్రెగ్నెన్సీకి అటాక్ చేస్తాయి ఒక్కొక్కసారి సో ఆటో ఇమ్యూన్ రీజన్స్ ఆర్హెచ్ సెన్సిటైజేషన్ అంటే బ్లడ్ గ్రూప్లో పర్టికులర్లీ మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా అండ్ సపోజింగ్ హస్బెండ్ బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉండి బేబీ ప్రెగ్నెన్సీది కూడా బేబీది బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ ఉంటే ఇన్ యూట్రో ఏమవుతుంది ఆర్హెచ్ సెన్సిటైజేషన్ అయిపోయి అంతా ఇమ్యూన్ రియాక్షన్ ఉంటుంది అగెయిన్స్ట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ సో ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అప్పుడు కూడా అవ్వచ్చు దెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ రీజన్స్లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఒక సిండ్రోమ్ ఉంటుంది యాంటీ ఫాస్ఫోలిపిడ్ యాంటీబాడీ సిండ్రోమ్ సో దీనికి కూడా సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది ఇవన్నీ థ్రాంబోఫీలియాస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్కసారి మాయాలో సర్క్యులేషన్ మదర్ టు బేబీ వెళ్తుంది బేసిక్లీ ఆ మాయాలో చిన్న బ్లడ్ క్లాట్స్ వచ్చి సర్క్యులేషన్ ఆగిపోతే కూడా థ్రాంబోఫీలియా కండిషన్లో ఈ బాధ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఈజ్ కామన్ రీజన్స్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ మళ్ళీ ఇండోక్రైన్ కాజెస్ ఉంటాయి అంటే మదర్కి ఏమైనా డయాబెటీస్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ ఇవన్నీ మెడికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా అది అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ ఒక్కొక్కసారి వెరీ ఒబీస్ మదర్స్ అంటే ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే కూడా మిస్క్యారేజెస్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో డయాబెటీస్ ఉంటే షుగర్ కంట్రోల్లో తీసుకోవాలి బీపీ ప్రాబ్లం ఉంటే బీపీ కంట్రోల్లో ఉండాలి ఇవన్నీ ప్రెగ్నెన్సీ ముందు ఒక్కొక్కసారి న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు మళ్ళీ కొన్ని విటమ
so okokos are uh, some type of infections also uh, tuberculosis garbasanchi lo atkulu unte asherman syndrome ee situations lo kuda repeated pregnancy failure avachu so me doctor tho te meeru consult avali ee baadha padutunte unte meeku systematically evaluate chestaru garbasanchi di pariksha chestaru by camera testing scanning konni blood tests isthar hormone test mottham iddar couple di evaluation tarvata ee problem ki permanent solution మనం హోప్ఫుల్లీ ఇవ్వచ్చు సో దట్ వీ క్యాన్ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మీకు ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ అండ్ హెల్దీ బేబీ కోసం సో థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ తమన్ హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రద్ధా దాస్ హాయ్ ఎం ప్రియదర్శి నేను మీ ఆది హాయ్ ఎం కశిష్ బోరా హాయ్ నేను మీ శ్రీ విష్ణు హాయ్ దిస్ ఇస్ ఆదిత్య హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగా అన్వేష్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్